ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു കെ ലെവലപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് വില്ലേജ് പാലംപൂർ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവർ കേൾക്കാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സും പിന്നെ നോൺ ഫോമിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും ഈ ചാ ഈ പോർഷനിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഇനി ലേബേഴ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് നോക്കൂ ഹൂ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ ലേബർ നമുക്കറിയാം കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് വേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കണം പിന്നെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പലംപൂരിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മോൾ ഫാമേഴ്സ് അവരുടെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്നായിരിക്കും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ചെറിയ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡിൽ അവരുടെ ലേബേഴ്സിനെ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അവരുടെ അവർ ഒന്നെങ്കിൽ അവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ ലേബേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഫാമേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതായത് ടു ഹെക്ടറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഫാമേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഫാമേഴ്സിനെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫാമേഴ്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി ഈ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന ഫാമേഴ്സിനെ എവിടെയാണ് കിട്ടുക അവർ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കൃഷി ഭൂമി ഉള്ളവരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്താ പറയുക ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തുന്നത് അവരെ പറയുക ഫാം ലേബറേഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് ഫാമേഴ്സും ഫാം ലേബറേഴ്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലേബേഴ്സ് മീൻസ് ഫാം ലേബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് വരുന്നവരായിരിക്കും അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ഫാമേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് പണി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ പണി ചെയ്തതിൻ്റെ കൂലി വാങ്ങി പോവുക ചില ലേബേഴ്സിന് അവർ കൂലിയോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേജ് ലേബേഴ്സിനെ ആ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യം വേജ് ആണ് ലാൻഡിനാണെങ്കിൽ റെൻറ്റ് ലേബറിനാണെങ്കിൽ വേജ് ആണ് വേജ് നോക്കുമ്പോൾ പലർക്കും പലതായിരിക്കും ഓരോ റീജിയനിൽ നിന്ന് അടുത്ത റീജിയനിലോട്ട് പോകും തോറും എന്താണ് ഈ വേജ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് പിന്നെ ഒരു ക്രോപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്രോപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസിനനുസരിച്ച് മാറും അതായത് കിളക്കുന്നതിനൊന്ന് ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിനൊന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ ജോലിക്കും ഓരോരോ കൂലിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത് പലമ്പൂരിലെ മാത്രം കാര്യമല്ല അതൊരു സിമ്പോളിക്കായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഏകദേശം എല്ലാ വില്ലേജസിലെയും അവസ്ഥയാണിത് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഓരോ രീതിയിൽ ഒരു സിമ്പോളിക്കലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൊ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി തരണം പിന്നെ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഫാമേഴ്സ് ഡെയിലി വേജസ് അതായത് ഡെയിലി ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സീസണിലും പോകാറുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സീസണിൻ്റെ ടൈമിൽ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഡെയിലി പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല തരത്തിലുള്ള ഫാം ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പോലെ പറയുന്നുണ്ട് ഡാലയുടെ കഥ അദ്ദേഹം ഒരു ലാൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമർ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കൂലി കിട്ടുന്നുള്ളൂ വേജ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് മിനിമം വേജ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വെറും എൺപത് രൂപ മാത്രമേ ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നുള്ളൂ പകരം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഉ
അതായത് ഈ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫാമേഴ്സിന് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂൾസും മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവർ ഈ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കടം മേടിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് അവിടുത്തെ വലിയ വലിയ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ മണി ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ഒക്കെ കടം വാങ്ങിക്കും പക്ഷേ ഇവർക്ക് അഫോർഡബിൾ അല്ല ഇത് വീണ്ടും ഇവർക്ക് മിക്കവാറും ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ കടമൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫാമേഴ്സിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്മോൾ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ അവരുടേതായ സേവിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടേതായ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ആരുടെ ഒന്നും ബോറോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ കടം കൊടുക്കേണ്ട കടം കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല ഇവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവരുടേതായിട്ട് തന്നെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ബേസിക്കലി ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സ് ഉള്ളവരായിരിക്കും സർപ്രസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും സോ അവർക്ക് അവരുടേതായ സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ബേസ് ബേസ്ഡാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പലംപൂറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതൊരു സ്റ്റോറി പോലെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൻ നമുക്ക് സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരാം സെയിൽ ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫാർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവർക്ക് ഈ ബാക്കി വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതായത് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇവർ വിൽക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫാമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വീറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വീറ്റാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് അവർക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ നീഡിനുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ കൺസെപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിൽ സെൽ ചെയ്യും സ്മാൾ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കേസാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ സർപ്ലസ് വളരെ കുറവാണ് അത് അവർ അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും തുടർന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലോ അവരത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കും തൊട്ടടുത്തുള്ള വില്ലേജിലേക്കോ ടൗണിലോ ഉള്ള മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ പിക്ചർ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കണ്ടതാണ് അവിടുത്തെ ബുള്ളർ കാർഡ്സിലും മറ്റും ഒക്കെ കയറ്റിയിട്ട് അവരുടെ അവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്സിലൊക്കെ അവരുടെ ചരക്ക് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് മറ്റ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിലുള്ള സി ടൗണിൽ സിറ്റീസിലും ഒക്കെ ഉള്ള കടകളിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബാക്കി വരുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ സാധനം അവരുടെ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് വന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവരത് അവരുടെ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ്റെ ടൈമിൽ അത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മെയിൻ ഫാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ എക്സാംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോ നീണ്ടു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഫോമിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ
നമ്മൾ രാജ്കുന്ദ്ര കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു വലിയ സിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഷാഹ്പൂർ അവിടെ നിന്നുള്ള രണ്ട് ട്രേഡേഴ്സ് ഈ രാജ്ഗഞ്ചിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്മോൾ വില്ലേജസിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനും ചില്ല് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് അത് പിന്നീട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് ഈ സ്മോൾ വില്ലേജസിൽ നിന്ന് ലാർജ് ലാർജ് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വില്ലേജസിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റീസിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിൻ്റെയൊക്കെ രൂപവും ഭാവവും മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജീസും ട്രേഡും മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ട്രേഡ് റിലേഷനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും സിറ്റിയും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വലിയ ഗ്രാമങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ പ്ലേസിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ളവ കൾട്ടിവേ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മറ്റു പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാറുണ്ട് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് പോകാം വെറും അമ്പത് ആളുകളിൽ താഴെ മാത്രമേ ഇവിടെ പാലംപൂരിൽ സ്മോൾ സ്കെയിലെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുന്നുള്ളൂ ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫീൽഡിലായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി ലേബേഴ്സ് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് ഇവർ വടകയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതായത് കൂലി കൊടുത്ത് ആളിനെ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ബിക്കോസ് ഇവർ ചെറിയ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അവർക്ക് ഒരുപാട് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നേനെ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജീസും മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേനെ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ സോറി കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് മീൻസ് ട്രേഡേഴ്സ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് അവർക്ക് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ഇവർ തൊട്ടടുത്ത വലിയ വില്ലേജിൽ നിന്നോ അടുത്തുള്ള സിറ്റിയിൽ നിന്നോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ വില്ലേജിൽ നിന്നോ സിറ്റിയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ പോയി ഹോൾസെയിൽ സാധനം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ പലംപൂരിലെ ആൾക്കാർക്ക് വിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട് ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കടകൾ മിക്ക സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സാധനങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ബുക്സിന് വേണ്ടി ഒരു കട അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസിന് വേണ്ടി ഒരു കട അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ടൗൺസിലുള്ളത് പോലെ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റംസിന് ഓരോ കടയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ഒട്ടുമിക്ക ഐറ്റംസും കാണും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതായത് അത്യാവശ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ റൈസ് വീറ്റ് ഷുഗർ ടീ അതുപോലെ ബാറ്ററീസ് ബുക്ക് പെൻ പെൻസിൽസ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെയുള്ള സാധാരണ കടകൾ പോലത്തെ കടകളായിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെയുള്ള കടകളായിരിക്കും ഇവിടെ പലംപൂരിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കടയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലും ആ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എ ഫാസ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് സെക്ടർ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പലംപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യത്തിലൊരു റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ പലംപൂറിനെയും തൊട്ടടുത്ത വില്ലേജ് വില്ലേജായ റായ്ഗഞ്ചിനെയും അതായത് നമ്മുടെ സിറ്റീസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതൊരു വില്ലേജാണ് അപ്പോൾ വില്ലേജിൻ്റെ ബേസിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ പലംപൂറിനെയും തൊട്ടടുത്ത വലിയ വില്ലേജായ റായ്ഗഞ്ചിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ മെയിൻ ഫാക്ട്സും കൺസെപ്റ്റ്സും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റോറീസ് വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ച് ഇനി അത് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് അത് പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും പറയാത്തത് പക്ഷേ അതിൽ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സയൻസിൻ്റെയും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്ക